。大家好，我是卷毛，今天跟大家讨论一个比较庸俗的话题——索尼的颜色。呃，颜色这个东西啊，确实是比较主观的，只能说从我做了那么多商业项目和客户反馈血淋淋的经验教训里，索尼黄呢确实是有一点的。而佳能的颜色呢，相对来说是更加讨喜。当然，你可以通过调整机内设置啊，去改善那个直出颜色。这个隔壁摄影研究所的副导呢，已经做了完整一期节目，感兴趣的观众呢可以去看一下。只是机内设置啊，千变万化，各种搭配呢，让初学者啊有点难以上手。那这边呢，我提供给大家两个更简单的方法，调整创意风格和色彩模式。很多人啊，一听到创意风格就观视频了是吧？这玩意儿不是给照片直出档用的吗？没法彰显身份，不专业。啊，其实很多人都不知道，索尼的一些创意风格呢，不但颜色不错，还可以调整对比度，获得相对广的动态范围。就像这样，这样画面就灰了，就有电影感了，是吧？其实我这一段啊，也是全部用人像这个风格拍的。实际用下来呢，后期调整空间还是比较大的。那接下来我们就对比一下几个常用风格的颜色。我这边选取的创意风格呢，都是相对比较靠谱的，有很多像 landscape、啊、风景，还有 sunset 日落之类的，黄的令人发指的风格呢，我这边就不浪费时间测试了。我们通过小姐姐和这样一个背景。测试几个常用颜色和最重要的肤色表现。白平衡，我统一调成日光。我使用的机器是索尼的 A73。首先是它的这个 Standard 标准风格，这个风格我觉得它色彩还原度还可以，肤色的表现也还不错吧。如果要说有索尼黄的话，可能在中间调有那么一丢丢，但到高光就看不见了。虽然说总体还可以，但是这个肤色呢，我并不是最最满意。接下来是 Vivid 生动。啊、呃，这个风格我觉得比起 standard 标准的颜色差不多，但是对比度增加了不少，并且它的暗部细节少了许多，可能也是由于这个关系吧，所以它把 standard 的肤色的黄绿啊有点放大了，我们可以明显看到它这个肤色的中间调，还有它背后叶子的绿色的渲染啊，明显是偏了黄绿，所以这个风格呢可能并不是最最适合肤色。然后是 neutral。中性，我觉得这个画面一出来，是不是感觉颜色舒服了很多呢？我们把它和 Standard 对比一下，似乎它中间调的黄绿色呢就消失了，啊，整体的肤色也更加好看一些，然后颜色也比较寡淡，还原度也比较高，对比度也比较低，给后期留了比较大的空间，所以我觉得这个风格呢是比较适合拍人的。接下来是 Light 清淡，虽然我觉得它一点都不清淡啊。它的颜色呢，我觉得和 neutral 中性感觉差不多，但是对比度和饱和度要高了不少，所以它也继承了 neutral 对于颜色的高还原度，以及它的肤色呢也挺好看的，所以我觉得这个风格呢适合那些不想做后期的人直出照片或者视频使用。接下来是 portrait 人像，这画面看上去是不是就柔和很多？而且不愧是专门用来拍人像的风格，它对肤色呢明显做了优化，成色呢有点微微偏红。并且它的动态范围也是最好的，我们可以看到它的暗部细节很多，并且过渡比较自然。我们再来把它和 Standard 标准风格做一下对比，是不是这时就发现标准风格的颜色黄绿的不可理喻了？这么说吧，人像是我最喜欢用的索尼图像创意风格。接下来就是相对专业一点的图像配置文件，也就是俗称的 PP 设置。但这边呢，我们只是简单的改变色彩模式。为了让大家感受到饱和度的差别，我这边统一使用 PP 1里默认的 Movie 这个伽马。首先是 Movie 这个色彩模式，我们可以看到根本就无需对比啊，就能感觉到它对肤色非常不友好，暗部和中间调充斥着黄绿色，呃，并且有点影响到高光了。而且索尼居然把这个颜色放在第一个 PP 里面，肯定让不少人中过招。这可能也是为什么索尼黄和索尼绿这么出名的原因吧。接下来是 s t e w 我们可以看到，在 s t e e l 这个模式下呢，虽然对比度和饱和度降低了，但是它的黄绿不减反增。在索尼的官方描述中呢 ，Movie 是用来拍动态画面，而 s t e e l 是建议你拍静态照片的。但是谁会用这个色彩去拍照片？接下来是 Cinema 这个模式，我觉得比起前两个要好了许多，肤色也还不错吧。但你如果说黄绿的话，可能在暗部稍稍有一些。此外，我们可以从背后的背景看到，它对颜色的还原度呢还是不错的。接下来是 Pro，Pro Pro 的颜色给我第一感觉非常好，它的动态范围和饱和度跟 Cinema 差不多。我们把它俩做一个对比，嗯，确实是差不多。但是 Pro 的肤色我觉得是更加好看，它
他把 cinema 仅存的那点黄绿都去除了，并且它的颜色还原度呢也挺不错的。接着是 ITU 709。哇，这个画面比起前两个一下子要红了很多。我们不光从肤色，也可以从地上的落叶当中看出来，是不是这个颜色对肤色专门做了优化呢？但是我觉得这个有点过了，并且小姐姐还是比较白的。如果是普通人的话，可能已经红得像个猪头了。这个颜色的饱和度也比较高。接下来是 S Gamut， 一个广色域的色彩模式，因为它是配合 S Log 使用的，所以它的颜色比较寡淡。我们把饱和度拉回来一点啊。What？ 这是什么玩意儿？这是魔鬼吗？这简直绿的令人发指啊！可能是因为记录了更多颜色所造成的吧。它的初衷是让你后期有更大的空间，但是我可以以经验告诉你，它在巴比特的画面当中是没有什么卵用的。这个绿色在后期的时候也是难以根除的。那接下来是 S Gamma 的三，那这个我们也需要调一下饱和度。啊，虽然比 S Gamma 它有一些调整和优化，但是它这个画面还是黄绿的，没法用了。我觉得这两段就不要给小姐姐看到了。如果给她看到的话，她以后可能就不愿意来当模特了吧。好，接下来就是 S Gamma 三 C 尼。同样的，我们也需要调整一下它的饱和度。这个色彩空间呢，针对前面两个广色域的色彩做了一些调整。我们可以看到它的黄绿少了许多，并且对肤色也做了优化。呃，基本是可以达到可用的级别。但是如果你仔细看的话呢，在阴影的部分可能还是有一点黄绿。还有两个 HLG 的色彩，也就是索尼 HDR 模式的伽马。这时呢，无法使用 PPE 的 Movie 伽马。那我们就进入到 PP 时，选择 HLG。我们可以看到 HLG 的伽马非常优秀，动态范围非常好，并且从暗部到高光的过渡也很自然。而且它不像 S Log 那样灰，所以只要简单的调色就可以得出非常好的画面。但假如你如果用 BT 2020色彩模式的话呢，还是会有些偏黄绿。关于 HLG 呢，我会在之后单独做一期节目。接下来我们在 HLG 的伽马下把色彩模式调成709。嗯，这个颜色好多了，去除了黄绿，并且从暗部到高光的过渡，还有颜色的过渡都非常自然。所以我之后拍了许多片子都是用 HLG 配合 709， 实际用下来呢，效果非常好，并且后期也相对比较简单。那这十五个常用的风格和色彩呢，我们已经测试完了，总结一下。假如你图方便，不想用 PP 呢？那创意风格尽量选用中性、清淡和人像，一听就很小清新，是吧？我个人最喜欢人像这一风格。假如偏专业像，想要自己选伽马和 PP 呢？那在选择色彩模式的时候，尽量用 Pro 和 Cinema。想要小姐姐喜欢上你而脸红的话呢，就选用 ITU 709。尽可能避开 Movie 和 Still， 千万千万千万不要用 S Gamma 或者 S Gamma 的三。假如你不想小姐姐跟你绝交的话。假如选择比较寡淡的颜色配合 S Log 呢，那就尽量选择用 S Gamma 三 C 尼吧。我个人最推荐的 PP 十的 HLG Gamma， 但色彩呢，请选择七零九，呃，这样也可以避开黄绿。好，那这期节目就先做到这边。喜欢我视频的话，可以去 B 站、新浪微博还有 YouTube 支持我。这个视频该干嘛，大家都懂了，对吧？好 ，B 站的老铁，请为我点赞、投币还有分享。那么我们下次再见啦。